ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അവിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആണിത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് അവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വെള്ള അവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ അവിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പാൻ കുറച്ച് ചെറുതായിരുന്നു ഞാൻ മറ്റൊരു പാനിലോട്ട് ഇത് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തു നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു കണ്ടോ അതിൻ്റെ കളർ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഏലക്കാ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കയുടെ പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏലക്കാ പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പാലാണ് ഞാൻ ഇത് ചൂടാക്കി വെച്ച പാലാട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് നമുക്ക് നാല് കപ്പ് റവയ്ക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കളർ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ഈ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് ഒരു അല്പം ഒരു നുള്ള് വല്ലതും ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് വറ്റി വരണം ഈ പാൽ റവ സോറി പാലും നമ്മുടെ ഈ അവലുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് ഈ പാലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങ് മെൽറ്റാവും ആ പഞ്ചസാര ഇതിൽ കിടന്ന് മെൽറ്റായി ഇതൊന്ന് ലൂസാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇറക്കരുത് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇതെല്ലാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടണം ആ ഒരു പരുവം വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് മെൽറ്റ് ആയപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ലൂസായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അത് ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കാവുന്ന വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തായാലും ഞാൻ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മിൽക്ക് മിക്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് മിക്സാണ് അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ചേർത്ത് തന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടിന്നിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം വെള്ള കളറിലുള്ളത് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കളർ ചേർത്തത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വൈറ്റ് പോഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാവൂ നിങ്ങളൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല അങ്ങ് കട്ടിയാവും എന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല ഉറച്ച് കിട്ടും ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ അത്രയും സമയം ആയിട്ടില്ല ഇനിയും ഉറയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അവൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് താഴെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ കാണാം അവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ